大家好，这里是山东雷哥，今天呢给大家分享一个特大的好消息：农民种植出来的大蒜，它的行情价格就在最近几天当中又迎来了大涨的趋势。这一次大蒜价格上涨呢，相对于农民来说可以说是无关紧要了，因为在他们家中基本上都没有大蒜了。但是，相对于大蒜收购商们，他们有的人在哭，有的人在笑，为什么呢？一会儿回到视频里边，你自然而然就会找到答案。这个时候的大蒜收购商呢，他们也时刻关注着大蒜价格，尤其是这一次的大蒜价格上涨，他们最关注的就是这一次的大格上涨能不能涨到五块。甚至六块钱，甚至六块五一斤呢？想知道这个答案的朋友们，今天的这期视频你要认真、耐心的看完。山东雷哥给你具体的分析分析。提到大蒜价格这块呢，相信咱们视频前的大蒜蒜户们可以说你们是最加的清楚。今年可以说大蒜既丰产又丰收。在我以前作品当中呢，都给大家分享过，在我们村子里边有农民卖鲜大蒜，鲜大蒜的价格可以说比往年要高出两到三倍还要多。卖鲜蒜的农民朋友可以去说，他们赚的是钵满盆满，因为一亩地都卖到了一万多块钱。我们自己家的鲜蒜也卖到将近一万块钱，九千九百七十五元。话说到这里了，肯定会有很多朋友都不会相信。哎呦，山东雷哥，你家一亩大蒜确实有卖这么高吗？对，这个是现实存在的，可不是吹牛的啊，朋友们。因为我们一亩地的大蒜呢，基本会达到三千多斤，而我们今年卖大蒜的价格呢，卖到了三块八一斤。当时我在家的时候，我老妈也说了，我们今年我们种大蒜种了有三十多年。今年卖大蒜卖的价格是最高的一年，啊，可以说是非常不错。而我们卖大蒜的时间是在今年的七月份来就卖的，啊，可以说那个时候大蒜的价格基本上都是平稳啊往上涨，三块六、三块七，甚至到三块八一斤。那个时候的农民可以说心里面就像吃了蜜一样，特别的高兴。特别的高兴，而在那个时候，七月份到八月份的时候，那个时候收购商们他们有的都在哭了，为啥嘞？因为到八月份的时候，大蒜的价格又往下落了一些，他们收的价格是在三块六七，甚至三块八一斤，而就在八月份那个时候，价格仅仅只有三块二三左右。好的话，三块六七左右，相当于一斤，他们便宜卖了一到三毛钱。所以说，在视频开始和大家所说的，有的收购商在哭，有的收购商在笑，有的收购商哭的可以说哭爹喊娘的，因为他们就准备一百多万，想换个一百多万，但是并不如他们的意思。我记得我拍摄了一个专门收大蒜的一个蒜贩子，他们已经囤了有六十吨，这六十吨呢，他赔了将近六七十万元，可以说他他真的是没有办法。呃，就在这个时候，有的收购商会在笑，因为他们囤了一些蒜，他们囤了一些蒜。有的囤了有一百吨、三百吨，甚至最高会达到两千吨都有的。如果囤了两千吨，就在这个时候来就卖的情况下，那岂不是赚了很多呀？是不是，朋友们？现在大蒜价格呢，可以说收购比原先要高出个几毛钱，甚至高出一块多，还要有的。在我今天早晨刷视频的时候呢，刷到了很多三农自媒体作者都分享到了，现在的大蒜收购价格是全线往上涨。尤其是北京新发地的一些收购商，在他们市场上，收购价格都达到五块七八一斤。有的收购商也说到了
，他说有可能就在今年年底之前还会往上大涨，有可能会涨到六块钱，批发价格六块钱一斤，啊，六块钱一斤，啊。这个价格可以说相当不错了，所以说这个时候，凡是囤大蒜的，凡是有耐住性子的一些收购商，他们在这个时候来卖的情况下，基本上都赚得钵满盆满，有可能会对半赚，有可能反正是会赚个百分之三十，高达百分之五十都有，是不是、啊，朋友们？在这个时候呢，很多这个蒜贩子他们也也心中也在考虑一个问题。这次的价格上涨究竟能不能涨到六块，甚至六块五一斤？这个数据真的是一个未知数。但是呢，从互联网的数据上，咱们可以调查得出来。也就是说，大蒜的价格原因涨的原因，可以说基本上都会找得到。也就是现在口罩没有了，出口可以说大量的，尤其是出口韩国呀、啊、日本呐、啊、等等其他的国家。他们需求量是更大的，因为大蒜在日常生活当中必不可少的一个调味品。但是，相对于咱们中国来说，大蒜是个调味品，是一个不必备的一个东西啊，吃也行，不吃也行。但是，相对国外来说，那这是不一样的。凡是对大蒜国外行情了解的朋友们都非常清楚，在国外的话，大蒜需求量是特别大，尤其是做深加工、食品深加工，他们需求量是更大的，是不是，朋友们？所以说呢，这个这次大蒜价格上涨也是一件好事啊，有可能和二零二四年的大蒜价格有一定的关系啊。所以说，在今年种大蒜面积多的朋友们，你们心里边更加也有数啊，有可能在二零二四年价格大蒜价格暴涨，已经成了一个定局，但是也未必，只能咱们看市场的一个动态。是不是朋友们？作为屏幕前的朋友，您呢，在你们当地的大蒜收购价格是多少？你手里面还有没有蒜呢？如果屏幕前的朋友你是大蒜收购商的情况下，你现在囤了多少？准备现在要卖吗？或者是对大蒜行情这次价格上涨有没有想发表自己观点的？可以在评论区说出你的看法。好了，今天视频就和大家简单的唠到这里了，咱们下个视频呢可以说比这个更精彩，下期咱们不见不散，拜拜。